ni mzaliwa ambao ametoka katika familia ambapo baba na mama wote walikuwa ni walibu. Kulikosekea nini? What happened? Paka John Kiriamiti akaamua kuingilia shughuli za uhalifu. Lakini huyu John Kiriamiti ukisoma vitabu vyake pale vile alikuwa ni mtu mjanja sana. Yaani serikali kumtafuta lakini haimpati. Mwishowe serikali ilimtia mikononi maana wanasema kwamba serikali iko na mkono mrefu. Je, huyu John Kiriamiti alishikwaje? Alishikiwa wapi? Na huyu John Kiriamiti ni nani ambaye alimuingiza katika ni nani ambaye alimuingiza katika history nzima ya kupiga mabenki? Benki gani walipiga? Walipiga kivipi? Walitoka na hela ngapi? Huo wakati uwezo ulikuwa ni aina gani? Walikuwa wanatumia silaha gani? Walikuwa wanajificha kivipi? Walikuwa wanapanga vipi? Je, walikuwa wanatumia magari? John Kiriamiti atatueleza kirika survivor ambaye inaanza right away. John Kiriamiti, karibu sana katika studio zetu za Radio Maisha. Ah, shukrani nimekaribia sana. Habari ya mranga my brother? Kuko ni kusafi. Kuko fsa. Eh? Na vile vile pia pole sana kwa safari ndefu. Na yenyewe ni ndefu kiasi. Eh eh. Naam. Tengeneze mikrofoni yake vizuri hapo. Uko sa? Ah, niko niko pa. Uko fit kabisa. Nafikiria sasa wananisikia vyema. Sasa hivi wanakusikia vizuri. Eh. Baraka unajua tena kuna kuna vijana wa hivi majuzi wao wanasikia tu John Kiriamiti wanakusoma tu katika vitabu lakini no. leo watakuwa kisikia live vile kulikuwa kukiwa John Kiriamiti labda tukiwa tunaanza mimi ningependa kwanza maybe kabla tuende katika mahojiano yetu na kadhalika na kadhalika mi kwanza ningependa kwanza nisikie movie moja ile ambayo ulipiga kwanza nisikie ni action moja ile ambayo ulifanya kwanza yani nisikie kwamba nisikie kwamba nisikie kwamba ile plan ambayo mlipanga na mkapiga benki moja ilikuwa ni namna gani kabla tuende katika katika mahojiano unajua kila kazi iko na mpango wake mm-hmm. na hata hiyo tulikuwa tunaijua kama kazi sio ati ni wizi mm-hmm. najua wizi ni wale watu wanaenda kuimba imba makuku huko mandizi Ndiyo. hii ni kunyakua uh-huh. um, na ilikuwa inataka mpango Ndiyo. na kila watu ningetaka wajue ni kwamba mm-hmm. huwezi kujua banki iko na pesa mahali fulani kabla huna mtu wa kukuelekesha huko insider In, there has to be an insider kwa kila kazi aina hiyo mm-hmm. Kwa hivyo ni mpango ulikuwa mkubwa mpaka mnakutana siku moja, bili, tatu. Mm-hmm. mpaka mnakamilisha mpango kabisa sasa nipatie banki exactly ambayo mlipanga mpaka mkaipiga uh, ni huko Naivasha Naivasha yeah. mm-hmm. na ndio ilikuwa ya mwisho ilikuwa mwaka wa 1970 naam mm-hmm. how was the deal sir mlipanga namna gani upo Naivasha mlikuwa upande gani mlipanga wewe na nani insider wenu walikuwa ni nani John Kiriamiti insider alikuwa ni wa huko huko tu hatuwezi kumtaja igawa na ikiwa hayuko hai le, leo mm-hmm. eh? lakini tulikuwa watu watano mm-hmm. na nafikiria ni muhimu kusema ya kwamba wakati huo tuliingia huko Naivasha ndio president wa Kenya president Kinyata alikuwa anaelekea Nakuru Mm-hmm. Kwa hivyo kulikuwa na security yani security sana huko upande wa barabara kila mahali. Mm-hmm. Lakini tukasema tutaendelea tu sababu yeye hakuwa anatembelea bank. Mm-hmm. Na huo ndio ulikuwa mpango ulitumia wakati mrefu. Mm-hmm. Na ndio ulikuwa wangu wa mwisho. Hiyo ndio ilikuwa mwisho ndio ilikuwa mpango mrefu. Na Naivasha. Asante sana. Wewe ni mtoto wa mwalimu naam labda kidogo nipatie historia yako kusoma kwako shule sekondari na kadhalika na kadhalika eh nimeeleza mambo yangu hasa sana kwa kila kitabu najua kimesomwa sana mhm ah uh, wazazi wangu walikuwa walimu wote mm-hmm. na nikiwa primary my uh, mam, mamangu alikuwa ndio ananifunza kuanzia standard 1 2 lakini tulipotoka primary sasa tukupanana na yeye tena mm-hmm kafanya mtihani na kafaulu nitaenda secondary school mm. uh, siku hizi inaitwa Nairobi school okay. na wakati huo ilikuwa inaitwa Prince of Wales mm-hmm. uh, unajua wakati huo ni wazungu walikuwa huko walikuwa wengi ilikuwa mm-hmm. ni shule ya wazungu na bado walikuwa na ukoloni ndani yao 
ni kama tulikuwa huru mm-hmm. so mngeweza kupanga laini mgoje mkienda kuchukua chakula wewe mzungu akikuja na nataka kukupita mhm walikuwa na madharau kana ndio so tulipigana nao tukatokea vita mm-hmm. na kwa bahati mbaya nika kuwa mmoja wa ring readers mm-hmm. nikafukuzwa lakini nilifukuzwa nikaambiwa twende tu chukue wazazi turudi nao shule. Hivyo ni darasa gani ile tunazungumzia? Form 1. Form 1. Mm, mm-hmm. Darasa la kwanza. Mhm. Na kida uh, ni, ni kidato. Mm-hmm. Kidato eh? Yes, kidato cha kwanza. Mm-hmm. Na ubaya sasa ukiwa na wazazi ambao hawataki mchezo. Ni vibaya. Mhm. Sababu niliogopa nikaona sasa kwenda nyumbani vile nitakutana na watu wabaya wakatili sababu ni walimu nikaokopa kwenda mhm so ni kaingia street za Nairobi okay na huo ndio ulikuwa mwisho wangu wa shule for bond ulikuwa mwisho wa shule mm-hmm. baada ya kupigana pale na, shule nikawa hata si rudi nyumbani nika kwama huku Nairobi ndio naam ukaingia street za Nairobi street za Nairobi na unajua wale unakuta huko sasa streets ni watu gani mwaka gani huo street boys mwaka gani huo? Sasa so, ilikuwa ni 67. Na 1967 na. ndio official uliingia katika street za Nairobi. Naam. Niambie life ilikuwa namna gani? Na ni street gani zombo uliingia kwa hivi sasa? Street za Nairobi ni zile zile mm-hmm. japokuwa zi, wakati huo zimekuwa uh, zimejegwa vingine. Ndio. Lakini streets ni hata majina ni yale yale. Akina River Road. Mm-hmm. Hii natoka um, uh, Nation House huko unajua Old Nation House. Yes. Area hiyo yote. Mm-hmm. Hakuna mahali town na tuge kwa tukienda. Okay. Na sasa hapo ujue nakutana na watoto wale wana wa mtaa wako huko. Mm-hmm. Pia wakati wa sina pa kulala mpaka nilipo kaka nikajuana na watu. Hivi ukiingia katika streets za Nairobi John Kiriamiti uh, kuna mtu alikuongoza ulikuwa unajua pale unaenda ama uliingia tu kubatisha tu katika zile streets. Nairobi yenyewe nilikuwa naifahamu. Mm-hmm ndio hata nilikuwa wakati wote ni, hata sikwa na tini i was a day scholar mm-hmm. kwa hivyo kila wakati nikienda shule wakati uh, wa weekend nilikuwa natembea town okay na nilikuwa ni mai ninaifahamu mm-hmm. kwa hivyo hata kukaa uh, nikiweza tu kukaa mtaani tu mm-hmm. bila wasiwasi okay naam so twende pale so ushaingia katika streets za Nairobi ulikutana na kina nani ulikaribishwa namna gani katika streets hakuna kukaribishwa huko mm-hmm. Wewe unajipanga ukiona watu kwa grupu unaenda unajifanya mzuri mnaongea mm-hmm. na kama vile nilieleza kwa kitambo niliingia mahali palikuwa pa magali ya OTC mm-hmm. siku hizi azipo ndio wewe zilikuwa zinabebea watu nikakaa hapo nikaona kijana ana pick mfuko ya mtu mm-hmm. so nikafuata yeye ndio na nikajaribu ku nikaongea na yeye nikamwambia nimeona vile umefanya na karibu ushikwe isipokuwa nimefanya hivi na vile tukaingia kwa hoteli sasa zile pesa alikuwa amechukua tukagawana mm-hmm. kutoka wakati huo nikapata rafiki mmoja mm-hmm. na tukajaribu hivyo nikajulishana na wengine mpaka sasa wakaniambia mahali wanaishi nika uh, wa join mm-hmm. Tatu naishi nao na kubuka ilikuwa makadara nyumba e, dogo dogo hivi mm-hmm. tunaishi tukiwa watu watatu watu watatu e, na sasa hao wote ndio sasa waizi walikuwa waizi wa mifuko mm-hmm. e, mambo kama pickpockets okay naam sasa hao ndio walifanya nijuane na watu sasa kuendelea hivyo nikaenda unajua nao masomo si k- kitu kibaya mm-hmm. Nilikuwa naona sasa hii kazi unafanya unafanya mambo ya kichenzi kwa nini usijaribu ufanye kitu kizuri kinakupatia ingawa kitu kikubwa kuliko kubahatisha mtu ana pesa na huoni. Okay. Uh, sasa ndipo kiwa huko mtaani nikaanza kujuana na wale watu wanafanya kazi hii ya kuiba bank. Makadara bado. Bado ninaishi makadara, makadara. lakini natoka town. Wakati huo kila wakora kuna mahali walikuwa wanakutana mm-hmm. in fact hapo area ya UTC mm-hmm. na um, walikuwa na kutana ili ikiwa kuna mtu anajua kuna mahali panataka sasa hapo wanajipagia huko mm-hmm. so wanajuana wote hapo ukienda ujintroduce sasa mnakuwa marafiki hivi john kiliamiti 
Maana unajua tena it is a dangerous affair. Uwezeenda tu ukaingia tu katika kikundi peke yake na ukakuwa welcomed. Hivi mtu alikuwa na kuintroduce katika kikundi ama unaona wajijiforce mwenyewe ilikuwa iko namna gani? Ni chori ya picha kidogo. Ni tuseme usi, usi, usifikiria ati ni kitu kigeni. Mm-hmm. Kazi hiyo ni kama kazi nyingine kwa watu hao. Mm-hmm. Kwa hivyo hata ukienda unajintroduce vizuri wana welcome. Una ni kama vile tu ninaweza tukutane na ah, ah, hata siku anatumia hilo jina. Okay unajitoa eh, mimi ni so and so pia eh, mimi nafanya kazi ambayo na, mnafanya. Na, na, unaenda na wauliza sasa mimi naitwa fulani nina pago hii kama hii na hii lakini lazima uende ukiwa una kitu na waitia. Hata kabla hujajia kwa hiyo group watu huku wako nje wanajua hawa watu huwa hivi na vile nasikiza eh mm-hmm. wana wa, watu hata wale wanapitia huko wanajua wale una, unaona wanakaa kwa kile kikundi kama wale unaona wanagojea kazi huko town mm-hmm. watu wanajua usiuki wakati unajua watu ugojea kazi hapa vibalua kama hivi hata hawa watu wanajua hawa ni watu utafuta kazi ya wizi lakini mimi unajua kwa mfano kama ni mtu ambaye ni fundi wa rangi mm-hmm. nikipita pale town nitawapata kuna brushes za kupiga rangi pale ama kama ni fundi ambao wa plumbing ukiwapata pale utawapata na vitu vya ku, kufunga mifereji na kadhalika na kadhalika hivi vikundi vya wanakutana hapo kuna unajua vitu kama silaha sio kila mtu alikuwa naye mm-hmm. sasa wanaulizana ni nani anaweza kuwa na hii ki na kile nani ana buduki nani ana na hasa sana buduki tu sababu vitu kama simi zilikuwa nyingi kila mmoja angeweza kuwa fund mm-hmm. sasa kile kitu kilikuwa kinatafuta ni watu wale wana bastola ama uh, butuki aina yoyote okay so kamua kwamba unataka kuingia katika katika deal ile ambayo unaweza kupiga deal kubwa pesa kubwa na ile ambayo uko sure hautaki mambo ya kusnatch vibeti yes. twende pale sasa uliingia namna gani katika nakumbuka wakati wa kwanza tulienda westlands mm-hmm. na ilikuwa ni kunyakuwa mshahara kuna mzungu alikuwa anaenda ku withdraw pesa huko ili akalipe wafanyikazi wake mm-hmm. manager wake ndio alitoa information hiyo manager wa mzungu wa mzungu huyo mwenye yule alikuwa kwa shamba okay. nasema huyo mtu huenda anachukua pesa westlands mm-hmm. ya kwenda kulipa mshahara ndio sasa yule mtu alielezewa ali mhm alitutafuta mm-hmm. e, na tukaenda na kubuka hiyo ilikuwa ya kwanza hata mimi nilikuwa na hii kitu tunaita simi tunagoja huyo mtu mpaka kaenda ka withdraw pesa mm-hmm. e, mimi wakati huo nikapewa kazi ya kunyakua mm-hmm. because I was a very small boy by the way mm-hmm. e, si hata ukiona mwili wangu naona no, mwili wako tulimdogo nikiwa, nikiwa, nikiwa sasa E, wa umri mdogo mm-hmm. niko naonekana tu ni mwanafunzi mm-hmm. so you could not suspect me okay ndipo hapo sasa nikaenda nikanyakua hiyo bag mm-hmm. na nilikuwa sasa nasimamiwa na mtu wako na buduki okay. ngawa mimi nami nilikuwa na jihami na mm-hmm. na simi hata nakumbuka walipo ya tu alisasi okay nilistuka tu simu yangu ikaanguka na siku irudia hivi kibia kaingia kwa gari hiyo yeah. ilikuwa mara ya kwanza na nilikuwa na uoga kiasi na jiuliza hiki na kile kikifanyika nisikufa tu hivi mlimwataka potoka kwa benki ndani ya benki ama kiingia kwa gari akitoka kwa kwa benki hivi <laughs> tulikuwa tunamgoja hapo kwa mlango mm-hmm. sasa kutoka wakati huo ndio nikauliza rafiki zangu watu tulikuwa nao nipeona sio vipo ati tunagojea mtu mpaka ka atedia withdraw pesa tumgojea hapa kwa nini hatuwezi kujaribu kuingia huko ndani kwa benki yeah. mm-hmm. mpango sasa wa kuingia robali za aina hizo litokea hapo westlands tukapanga tukasema naweza angalia uone vile pesa inalipwa na ujua wakati huo uh, counter sasa kwa na grill hata yule anakulipa una anafungua draw unaona zile pesa zako nazo kwa hivyo hata anaweza unanyakue kutoka hapo there was no security rather mm-hmm. uh, kukuwa na security yote mm-hmm. so ika haikuwa bigumu na tunaenda na shuka unaweka hapo kuna amrisha kila mmoja amoya kwa ile shuka okay. Aba, the bed sheet kwa hivyo ile incidents ya kwanza pale westlands bado hujashika bunduki john 
bado sikuwa nimeshika haujashika bunduki mm, mm. nilikuwa na semi maybe if you don't mind pesa ngapi mliba hiyo siku it was about 30000 about 30000 that came lakini that came was a lot of money mimi mlitoroka vipi na hiyo pesa kwa miguu kwa gari gari ilikuwa inatugoja hapo okay kunyakuwa hivi na driver anakuja milango yote imefunguliwa ndio ndani tukaondoka gari ni lenu ama ile gari imelitoa ai atujadi ni la nani lakini tulikuwa nalo okay eh. <laughs> uwezi kuwa na gari ati wende na gari iko na daba pesa nani yako hapana uh-huh. okay kwa hivyo pia gari pia mko mnenyakuwa pa eh, eh, mnenyakuwa ah, as ilikuwa imetayarishwa hapo mbele imetayarishwa mbele na kuna watu walikuwa na ujuzi tu wa magali mm-hmm. eh ya magali ya wizi okay sasa watu wao ndio huwa contacted mm-hmm. mm. so ukasema kwamba muingie katika benki nikaelezea sasa ni masomo yaanza kufanya kazi mm-hmm. yani Ayo ninajiuliza ni kwa nini tugoje mpaka masaa yote mnakaa nje ha? hata mnakuwa suspicious mm-hmm. why don't you plan to give mara moja huko tuambie watu wa mwage pesa kwa tukapaga mpaka huo na mara ya kwanza tukaifanya town katikati kwa town na e, katikati town katika mm-hmm. bank of baroda mm-hmm. bank of baroda na ili pango namna gani John Kiliamiti? Ilipangika tu. Maana kila wakati nakwambia lazima kuwe na inside information. Mm-hmm. Kuna watu pia hata um, it was very interesting. Kuna watu hata wale wanafanya bank walikuwa wanatafuta tu mtu anaweza kufanya kitu kama hicho ndio hata afiche yake. So ikati ka Bank of Baroda mlitafutwa au mwenye ndio mlitafuta? Ma kwa tu, ni mtu alitualeelezea mtu mm-hmm. mmoja akaja akasema kuna mtu aliogea naye na tukana na huyo mtu In fact hata nimeandika mahali tulikutana naye tunaongea akatueleza vile tunaweza enda sasa tukajipanga mfanyi kazi ama ni yapi amepata mfanyi kazi wa huko ndani wapo ndani ndio mhm na hii tukapanga na tukapanga mpaka siku ijapokuwa tulikuwa na ujaja hatuwezi kupanga tuseme tutakuja kesho na tukubali kuja that kesho sababu unaweza kuwa labda umeenda ukauza mambo hayo mm-hmm. so ni tunagoja kidogo wakati kikaa kuf kama una sahau sasa tunavamia hata wewe unakuwa surprise okay na ukavamia bank of baroda na ilikuwa successful ilikuwa successful ilikuwa kitu rahisi <laughs> let me tell kitu kimepangwa huwa ni rahisi sana it does not take more than even 10 minutes <laughs> ikiwa imeenda sana ni 10 minutes like in naivasha vile nilikuwa na kuelezana ndio ilikuwa kumbwa sana ilichukua muda wa dakika sita wao wanasema kwamba John Kiliamiti kwamba hii mipango pia ikipangwa maybe kuna mingine pia maybe inahusisha maybe vyombo pia va, va usalama pia maybe wanajua nyinyi mlikuwa pia mnacheza wa michezo maybe na na vyombo vya usalama ama ni vipi ni nivigum sana kupanga nao kikamilifu mm-hmm. lakini kulikuwa na wao walikuwa wanakodesha bunduki naam hata tulifungwa na mmoja alikuwa chief inspector kwanza maana alikuwa anapeana bunduki siku moja sasa jamaa wale walika siku kwa kikosi hicho lakini siku moja wakaenda wakangangana na wewe wengine wakapigwa risasi na huyu alikuwa amepeana bunduki ikaja kugunduliwa mm-hmm. bunduki ilikuwa ya mkubwa wa polisi alikuwa chief inspector how so was it na akafungwa na tukaenda naye ndani tulikuwa naye ndani huko hii ilikuwa ni namna gani tukupata utupe bunduki tukupa how, how was the deal si anajua mhm mtampatia pesa mm. mkieda mfauru mtampatia pesa wao hufanya hivyo hata wa sasa kunao wanafanya hivyo ijapokuwa sasa siku hizi sijui mengi lakini najua collaboration ya wa harifu na polisi iko it is there mm. kuanzia kuanzia 1967 kwa wakati tunazungumza ni mambo ya 1967 it was there it was there and it is there even today nafikiria Mlikuwa mnatafutwa hivi maybe mlikuwa mnatafutwa maybe na vyombo vya usalama na mlikuwa mnaikwepa namna gani kwa sababu mlikuwa deal moja na wao basi mambo yenu mlikuwa unajua vile nafinikwa kuna wale wanakutafuta kuna wengi wao hawakune hawaku ha, kwa mambo kama hayo unajua kitu kikifanyika lazima kuwe na kikosi ya polisi ya kutafuta hao wahalifu mm-hmm. kwa hivyo kutafuta ni lazima okay. na in most cases hata polisi huwa wanajua criminals wale wanafanya hii na hii ni watu fulani mm-hmm. 
Libre katika hizi incident zote hizi John Kiriamiti ya Westlands umepiga Westlands umepiga bank e, ma, katikati mwa jiji la Nairobi pale vile maybe ushaikupata hata kama information kwamba unatafutwa na polisi maybe picha yako imeonekana pale na kadhalika Ah ilikuwa ka... bado uko chini ya maji Ilikuwa ilikuwa inatoka hata pisa, picha ya wanted inawekwa kama zile mnaona siku hizi mm-hmm. tulikuwa tumewekwa picha na description yangu ilikuwa rahisi sana sababu ya ujana huo ujana wako uh, sidio ili ni bidi hata nitoroke Nairobi mm-hmm. nitoroke Kenya nikatoka nje ya Kenya okay mm. so, wakati uko na miaka mingapi maybe ukipiga i bank baroda pale vile katikati moja ya Nairobi nikuelezee kwa kifupi mm-hmm. Ni kifungo ni kwa na miaka 22 22 22 mm-hmm. na wakati nimefungwa 28 years nilikuwa na walikuwa nataka nikae miaka mingi ndani kuliko ile nimekaa tangu nizaliwe mm-hmm. was 22 nikafungwa 28 years mm-hmm. lakini kwa bahati uh, ilipunguzwa ikabakia 14 okay mm. kufungwa kwako nini kikofanya umefungwa ni tukio gani ile paka ukafungwa baby ama kutukua pale bank of baroda kuna tukio lingine pia mshapiga nyingine bank nyingine uh, nakumbuka ni yanishanwa na mtu mm-hmm. mmoja akasema yule ndio mnatafuta anaitwa fulani hata nilivamiwa tu nishafamiwa nikatoroka mara mwisho kwanza nienda nikashikiwa nika kwetu nyumbani nikienda kuona wazazi mm-hmm. na tangu wakati wa siku rudi nikawekwa ndani nikakaa miaka 13 mhm nikatoka nakumbuka nilitoka 1984 okay sasa wizi wa bank of naivasha ile ya naivasha mm-hmm. ndio ile ile nifunga hiyo lakini charges zilikuwa nyingi unajua criminal akishikwa polisi vile ufanya zile kezi zote wameweka pending at least zile zijastakiwa mtu unakuja unawekewa unapelekwa paredi hii saa zingine wanaweka mtu na jia unaenda unachaguliwa hata kama haukuwako sasa hiyo i- 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 ni kazi wanafanya hivyo lazima wa make sure that they have closed a case ile ilikuwa open wakishika mwezi mmoja mm-hmm. na sasa wali, walikuwa tulishikwa tume, tukiwa ka, watu kadhaa tulisakiwa na mastaka mengi sana dakika 34 zimekatika tangu ifike saa tatu kamili anaitwa John Kiriamiti John Kiriamiti ambapo ujana wake amekuwa kifanya shughuli za uhalifu wa kuvunja benki na kuiba benki alivunja Westlands Nairobi na bado tunaendelea na yeye hiki kikundi bado ndo kile kilikuwa bado ni chocho kikundi ambacho kilivunja Westlands na bado kikavunja Nairobi ama vilikuwa ni vikundi vitofauti John Kiremiti ni vikundi tulikuwa kikundi kimoja kikundi kimoja mm, lakini mmoja akiondoka tupate mwingine anaingia watu walikuwa naenda vile wanajuana na vile wanaheshimiana mm-hmm. mm. kwa hivyo ni kikundi hicho hicho tulianza nacho kama Bank of Baroda tumeenda mara kama ina hivi mkifamia mm kwa sababu ilikuwa very open na iko mahali peke yake mahali kutoroka ni ilikuwa rais sana the very bank of baroda unajua iko iko ndani okay yeah. so, the... ilikuwa ni kama kazi watu hao wote waizi hata wale hiyo huwa ni kazi yao kila siku ni kupanga wakiendo watumie pesa iishe sadi wanakumbuka kupanga nyingine okay Tunde katika kisa kile cha kisa sasa kile cha mwisho kile ndio ndio kushikwa kweko ndani ndio tuingie katika tuingie katika maisha yako mengine ambapo umesema kisa cha mwisho kilikuwa ni upande wa Naivasha. Naam. Ambapo Naivasha mlivamia pale vile na kuiba benki na wewe kwekwa ndani. Mm-hmm. Wakati ndio kafungwa miaka 28. Maisha yako pale ndani yalikuwa namna gani? Hako hakuna maisha huo ni mm-hmm. wovu mtupu ni mm-hmm. kitu kibaya kuwa jela ni the was place to be. Mm-hmm. Hakuna mahali pabaya kama jela ndani ya ulimwengu. Okay. Mm. Na watu wengi wange prefer hata kufa badala kuigizwa huko. Mhm. Ikakaa huko nilikaa na Ivasha kwa muda wa miaka min kadhaa nikapelekwa kamiti nikarudishwa na Ivasha. Alafu mwishoni nikarudishwa kamiti. Kamiti. Kwa hivyo na, ilikuwa ni na Ivasha kamiti na Ivasha kamiti. Hawako wanataka uzoe mahali pamoja msiaze mpango. Mm-hmm. 
So kamiti ukatoka lini? Kamiti ni toka 1984. 1984. Mhm. Ulipotoka 1984? ukarejea nyumbani nikarejea nyumbani mm-hmm. nikawa mtu mzuri nikawaacha mambo yote na nikaanza kazi tu nakumbuka hata nilianza kazi ya uadishi sababu tangu nikitoka ujue kitabu changu kilikuwa kimetoka my life in crime mm-hmm. na ilikuwa imesomwa sana mm-hmm. na nilikuwa eh, sasa watu kama nyinyi walikuwa na nitafuta ya, juu ya interview mm-hmm. Uh, na kuniliza uweze kutuandikia story aina fulani sasa nikaanza kuwa mwandishi mm-hmm. kusema kwani nimeandikia mpaka the standard okay nimeandikia the nation kwa muda mrefu sana tukiwa na akina whispers mm-hmm. lakini ikafika mahali sasa yikaisha katika maisha yako yote John Kiriamiti kabla kushikwa na kuwekwa ndani mm-hmm. ndio ulikuwa umeoa wakati ulikuwa Apana, familia sikuwa, sikuwa na familia ulikuwa hauna familia sikuwa na familia ni kuja na kuna kitu kimoja nilipotoka 19 uh, mm-hmm. nikashikwa tena ati mimi ni wa kikundi cha mwa Kenya mm-hmm. ati kutaka unakumbuka mwa Kenya mm-hmm. ati mimi ni mmoja wa kutaka kupidua serikali ya rais Moi ndio na nikawekwa ndani ilikuwa namna gani sasa man. tena nikafungwa maximum sentence ya ya the change ati e, nikafungwa miaka samba. Bora ulishukiwa kwamba wewe pia uko katika kikundi cha Mwakenya na unataka kupendwa sana. Mtu tu kuna mtu mmoja anaitwa Ochenka Basele. Mm-hmm. Na no, late na hayuko sasa. Mhm. Alikuwa amenipatia bunduki yake. Mm-hmm. Na kwanza ilikuwa ni ya jeshi. Sababu mm-hmm. alikuwa kwa jeshi. Ndio. Nafikiri alikuwa ameimba huko naye. Sasa huyo ndiye alishikwa na mastaka ya Mwakenya. Mm-hmm. Na kwa bila tulikuwa tunajuana na akatanja mm. alikuwa amenipatia buduki sababu walikuwa wanatezwa mpaka wanaogea mabo mengine hata mengine yeyote unaambiwa unakubali alikupa bunduki so, nini alikuwa amenipatia umweke ama ufanye nayo kazi ifanye kazi naye alikuwa anataka pesa mm-hmm. yeah. in fact mwaka huo huo wa 1984 mm-hmm. alikuwa amenipatia i was staying in kwanza town Nairobi etefo kwa muda chini lakini ndio mechilio itafo ni mechilio itafo ita itafo ita 5 ndio wakati wote tulikuwa tunapata na ochen kabisa so, so kikupatia bunduki pia after kuachiliwa bado ulikuwa unaendelea na uhalifu ama ni vipi ah si ndio kwa vile toka jela bado ukaendelea na uhalifu ni kikakuwa tuseme kitu kama mwaka mmoja mm-hmm. mm. uwezi uhalifu u- ungeuondokea hivyo kulingana na uh, unakuta shida watu wale mlikuwa nao saa zingine mnapatana inakulazimu narudi huko lakini eventually nikarudishwa jela sasa ati mimi ni suspect wa kuwa mwa Kenya. Nikakaa mm-hmm. huko tena 87 nilitoka 90. Sasa nilikuwa nimefugwa miaka sita nikakaa 3 the 4 and a half years. Nikapewa remission I stayed for 3 years nikatoka 1990 February. Mm-hmm. Mm. In fact the same night, same day with Nelson Mandela. See it was 11. Mm-hmm. I always remember that. 1990. Sikuire aliachiliwa ndio niliachiliwa. 1990 sasa po ukachiliwa. Eh, February eh, nikachiliwa na nikawa sasa kwa cha mambo. That is the time John yes. Kiriamiti aliamua sasa kutaka kushika bunduki. Since then niko mtu free na my best friends are police officers marafiki zangu wengi ni police officers kila mahali hata nikienda mahali the first hata nikienda tuseme town kama kakamega kwanza naingia police station na introduce tunaongea wakisikia ni mimi tunakuwa marafiki hata napewa escort na bibi wao unakaa wapi namwambia mahali fulani wakati kama nimepelekwa na my publishers ni kwenda kuogea you know mimi huogea na students mm-hmm. saa zingine naitwa mahali kwenda kuogea na watu mhm mm. kazi ile nyingi nimefanya kutoka nitoke mara ya pili ni kuogea na secondary school students naitwa naogea na wanafunzi on behavioral change mm-hmm. ili wanaweza kupinduka wale wako na tabia baya baya 
vile unaweza pinduka sasa ujue ubaya huo uko nao ukiwa mdogo dakika ya mwisho utakupeleka jela history yote ambayo umeniambia bila shaka ilikuwa ni story ya kuumiza wenzako maybe risasi kuwaumiza baada ya kutoka katika jela na kuamua kwamba umeacha maisha uhalifu na kuamua kwamba unataka kuingilia katika maisha mengine kuna mtu maybe ashaitaka ku revenge baina yako oh, kuna kitu watu hawajaelewa mm-hmm. buduki ni ya kustua siku hizi dizon na, naona watu wanazitumia uh, wa, wa, wana vibaya buduki ni ya kustua mtu kumwambia fanya hivi anafanya lakini si ya kupiga mtu Hujai piga mtu. Ah ah hata hata kupiga risasi mko naye tu na hata isipokuwa siku moja tu ilazimika mtu apige risasi mm-hmm. kwa siling. Okay. Hakuna wakati mwingine kustua watu sasa wajue buduki iko na risasi sio ati ni 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 nini. So lakini si ya kuua ama kwenda kuiba watu binafsi. Unasikia hiyo? Mm-hmm. There is that difference mm-hmm. kuiba kwa bank na kuiba mtu binafsi. Okay. Kwa hivyo wote ukitoka huna adui. Maybe kando na kupata zile bunduki vivyo ukisema kwamba mko kizipata kupata kupitia kwa maafisa wa polisi. Siku hizi tunasikia kwamba unaweza kuikodisha na kadhalika na kadhalika. Kuna njia zingine ambazo mko mkipata hizi bunduki pia. Nakumbuka kuna wakati jamaa tukiwa na jamaa mwingine tuliingia kwa gari ya mtalii mmoja alikuwa ametoka Uganda mzungu. Kuivunja tukakuta bunduki kwa uh, compartment hapo. Sasa hiyo ndio ni lika nao na ndio tulitumia kwa muda mrefu Forty-three minutes Raitwa John Kiliamiti Tukizungumza naye safari yake vile kuko na sasa nadhani tutaingia katika sasa maisha yake kuingia sasa kuandika vitabu Ukamua sasa kuacha history na kuingilia maybe katika uandishi wa vitabu Ah uh, Mwanake form 1 ulikuwa umemaliza masomo yako baada ya form huko soma tena eh, form 1 ulikuwa mwisho wa masomo yako lakini mm-hmm. kuna mambo mengine hata sijasema mm-hmm. na wana watu kunao wanajua na wengine hawajui mm-hmm. mimi nilipoingia jela nilianza kusoma i would read so many novels nikaanza kusoma nikaona sasa sitaki kupoteza wakati na pia nikaona wale watu wengi tumefungwa nao hata hawajui kuandika majina hata kuna kama wengine wezi wa ngombe hawezi kuandika moja ama mbili mm-hmm. so nikaanza kuwafunza i am the person you that uh, anzisha masomo magerezani mm-hmm. hata watu wa magereza wanajua hivyo ndio nikiwa naivasha ma, ma dipo tulianza kufundisha wale watu hata hawajui kuandika mm-hmm. wajui kusoma na dipo hiyo shule kwa magereza ilianza So italume yako uandishi ilianzia ukiwa gerezani kusoma sana. Nikiwa gerezani hata kitabu kitoka ya kwanza ilitoka nilitoka ikiwa nikiwa gerezani. Mm-hmm. Kitu kingine nilipotoka. Nilikuta kama ile town inaishi Muranga town mm-hmm. ilikuwa na over 100 street kids. Mm-hmm. Na nika walihabilitate na hiyo town sasa it's the only town haina street kid hata mmoja. Okay. Na watu wanajua. Maana kufanya hiyo rehabilitation kumaanisha kwamba lazima ni hela. Maybe ufanisi unatoka wapi ama ni zile hela zile ambazo mko mnapiga kwa ni bili kuongea na hao mm-hmm. na kuwachapa mm-hmm. sio pesa okay kuwapiga nilikuwa na wapanga hata wakiwa daradhini hivi nawaambia nenda tafuta kijiti hapa na wapiga hata watu wanaangalia tu wanashidwa huyu mtu ni nini napiga street kids wakiwa wamekosa na yule mtu ana hiyo wanaita biere mhm gum hiyo gum tunaweka na waambia mshome ndio aliabilitated hata sasa ni wengi ni wazima nakumbuka hata yule alini introduce hapa was a street girl na alikuwa chini yangu na hata nilisikia vibaya sababu hakuja ningetaka tuje naye lakini ikawa haiwezekani okay. alikuwa mmoja wa hao na yeye ndiye alini introduce kwa Irene i think alikuwa street girl na sasa ni muhubiri ni anafanya kazi nzuri amekuwa msafi naye kazi yake nayo ni hiyo kuogea na watoto na kuwarudisha wale akiona wanakuwa wabaya naogea nao hujanza hatujazungumzia pia kuhusiana pia vile ulianza familia ulianza aje familia John Kiliabiti familia yeye ile kuwa ku settle down kukuwa na watoto ulianza namna gani familia mimi ni mtu wa maajabu acha niambie nilikuwa na kaa tu bila kufikiria lakini one day mm-hmm. nilikutana na 
msichana she was a nun alikuwa nani ni nani na kiswahili na kiswahili tuseme sister wale sister katoliki wale mhm ikiwa Nairobi alikuwa hapa St Teresa's mhm tukaenda naye na akawa bibi yangu na tukakaa na tuko naye mpaka sasa tuko na watoto watatu wasichana Maybe unaketi unapigia story ya watoto wako kwamba kuna vile walikuwa ni jamazi. Si wamesoma pia. Wamesoma vitabu. Wamesoma vitabu. Wanakuuliza maswali yeah. maybe kile John Kiliamiti. Oh, hawa ni ile vitabu. Kwanza hufanywa interview sana sana na kwanza na, na nyinyi watu hawa. Mm-hmm. Eh hey, anaitwa na anapigwa interview hii baba yako hawa alikuwa hivi. And they are also writers. Okay. Mm. Usha regret maybe kwa vile vitendo ambavyo ulifanya miaka yote yako ile yote. I don't have to regret. Ku regret mm-hmm. maana yake ni nini? Maybe kujutia. Hapa na sija juta. Najua huwa ulikuwa ni ujana mm-hmm. ni kitu ni, ni maji kama yale akimwagika unajua uwezi kuya shota tena. Mm-hmm. Na kitu kile kizuri mi hujua nafikiria ni kama past. Sahau. Mm-hmm. Kitu kilitadeka huko nyuma na kikawa kibaya kisahau lakini usikirudi. Usikirudi tena. Naam. Sasa kazi yangu ikawa ni kulipa paying back na mambo kama hayo mazuri street kuogea na street kids kuenda mashule kuogea na wanafunzi na sasa zingine mimi ni surprise wanafunzi sana sababu sasa zingine naogea nao wakiwa kama mia ine, the whole school ninaweza kwenda katikati yao na chukua moja we simama enda pale simama enda pale nikichagua watatu wanaona mimi nachagua watu gani <laughs> wanaona mimi na pick criminals <laughs> Sasa unaona wengine wanaanza kujificha. Okay. Kwa hivi mm. kwa hivi sasa So I am able kujua mtoto yule anaweza kuharibika. Okay. Hata nikienda nione mtu amesimama mahali naweza kukwambia huyu mtu ana nia nzuri. Nikupe example gari niligia hapa um, town. Nikaona nilikuwa nimeona watu wanaongea watatu alafu akaachana mmoja akaingia akaingia nyuma ya driver mwingine kakaa nyuma vile alijipanga nikajua hawa ni wakora so i direct i dikabi a driver hii gari uende uingie pa, pa nini station police station kabi, right away na upiga mata na walitolewa kumbe hata walikuwa wane so i'm able to kuona watu nione huyu anaweza kumbaya tena kitu kingine ningetaka watu wajue jira zina njaa watu ambao hawajafanya chochote watu innocent kwa hivyo ukisikia mtu ati ametoka jela hata uone mtu akiwa huko nje ati ametoka jela sio lazima awe alikuwa muharifu ni wengi sana wamefungwa bure somo na serikali kama polisi serikali hii tunataka tu kuhakikisha kitendo kikifanyika wameshika mtu wameweka da So kuna makosa hayo hufanyika. Ukisikia mtu amekuwa jela usifikirie wote walikuwa waharifu. Kunao wako huko mpaka wa leo ambao hawajafanya kitendo cha uharifu. Watu wengi wako jela kuna wale ambao sualifu dakika kumi fike mida ya sanne kamili saa za Afrika Mashariki. Anaitwa John Kiliamiti ambapo umesikia story yake kuanzia akiwa kijana mdogo akifungwa wakiba mabenki hapa e, nchini Kenya ukifanya uhalifu kufungwa kutoka na kuamua kwamba ameachana na hii shughuli ya uhalifu labda kitu kingine relationship yako na wazazi wako maybe wakati ukitoka ukifungwa na kadhalika wakati ulipopotea katika street na kadhalika na kadhalika kuna any time mshaikutana maybe na wazazi wako nilipotoka jana nienda street kwa So tangu toroke nyumbani ulipotoka shuleni na kuingia street hamjai kuonana mpaka ukafungwa na ukatoka jela. Kwanza nikishikwa mara ya mwisho mm-hmm. nilitolewa huko nikiwa tunaogea na my, mama yangu. Huko nyumbani kabisa nikiogea na mama yangu. Na hiyo ndio ilifanya niende miaka ile mingi sana sababu sikuweza kujitoa kwa hayo. Nikachukuliwa nikaenda na nikapela kwa kotini. Kwa hivyo mtu wa kwanza kuona nikishikwa ni my own mother. 
na amekuja kuniona jela wakati huo wote mpaka nilipotoka kila wakati alikuwa anaka anakuja kuniona mimi nami nilipokuwa huko nililipwa pesa nyingi sana kwa vitabu so i would, I would send the money to my mother na sema yeye awe naambia my publishers let my mother awe akipokea hizo royalties mm-hmm. hata nikiwa ndani so kuna movie pia hivyo kando pia na kuandika vitabu pia kuna movie pia umeact ongelea kidogo pia kuhusiana na hii movie tuseme kuna watu walinunua rights za kuact movie mm-hmm. na wakalipa about 10 years ago now hawakuweza nafikiria kutoa sinema ina gharimu pesa nyingi sana mm-hmm. sababu hiyo ni, ni ni mtu from uh, ni mzungu sijui alikuwa anatoka nchi gani na another lady from Kenya ambaye ni an actress mchana na anti no zone sijui mna if you watch no zone huyo anaitwa na sauti yake na sahamu mm-hmm. wakaripa wakanunua rights lakini hawakuweza kukaja mtanzania mwingine about three years ago three or four years ago naye akajaribu akanunua rights akashindwa kwa hivyo tuseme ku act kuna gharimu pesa nyingi mm-hmm. kwa kitabu kama hicho unajua nimeogea habari ya helikopter ikitafuta watu kwa kichaga na you, you have to kukulazima u cover everything that is in the book mm-hmm. sasa ni ni ngumu ni ngumu kwa hivyo movie kufanyika ni ni ngumu kufanyika movie kufanyika mm-hmm. marafiki zako sign kile nani maybe wale marafiki ambao mko mkifanya nao uhalifu are you still friends maybe ah we are friends wengine wengine tuna hata uh, mimi mtembele kila weekend kama yule nimeandika anaitwa Jiji ni wako tunaendaga kwake na Jo mpaka kwake nyumbani kuna wengine tulikuwa na bana naitwa Watoro ndio naenda kutembelea ni wengi wengi hata wengi tulikuwa nao jena sisi utembeleana mkikia tv maybe mnapigaga story unakumbuka bana ile baroda vile tulipiga do you have such stories maybe John Kiliamiti tunaangalia watu tu tunacheka tukiona mambo yale wanafanya tukisikia stories zile ya mambo yale yanafanya kwa sababu hata wizi huko leo tunaongea ongea hivyo tu okay mm. lakini ni watu sasa ujue wengi wao hata ni wazee kama mimi niko 71 na wengine wangu walikuwa wakumbwa kuniliko kwa hivyo sasa serikali pia kwa hivyo sasa serikali John Kiriamiti inapambana sana na na uhalifu hapa nchini Kenya na nikana kwamba maybe ni kitu ambacho kidogo kina kinalemea maana kila siku kuna uhalifu. Do you think kwamba we can stop violence in this country? Unafikiri kwamba tunaweza kumaliza? Awizi, wizi hawezi isha sababu mm-hmm. mm. uh, ya shida ile iko. Kuna watu hawajui mali pale wanaweza kutoa pesa pengine. Na dipoza unaona akiwa mtoto anaanza akiona kitu ananyakua anatoroka. Kwa hivyo wizi ni vigumu sana uishe. Okay sababu hata wale watu wako na pesa wale kama wanapewa nafasi mahali wako na pesa wanaitania hiyo pesa sababu si zake like if you are, you are a manager you are managing millions na wewe labda mshahara wako ni kidogo sana mm-hmm. so unaitania hizo pesa this is what happens kitu kingine pia mm-hmm. wasasi wengi wa, wanaishi na watoto wao manyumbani pale John Kiliamiti lakini ajui kama mtoto wake ni mwalifu paka kitu kitokee alafu kinamshangaza tu kusikia kwamba mtoto wake ni mwalifu maybe we ni mtu umekuwa katika katika nyanja mbalimbali maybe mzazi kwa hivi sasa ambaye maybe yuko na mtoto kama ule na hajui kwamba ni mwalifu maybe unaweza kumwambia titbits ni kama gani zile ambazo unaanza kuangalia maybe wakati mtoto anaanza kupidua tabia kidogo tu uj- for instance Wewe mtoto ni mpore, atakaje hata vita hataki chochote kufanya chochote kibaya. Lakini huwa anaanza kuwa na na sijui unaita tunaita nina kwa Kiswahili he becomes brave na unaona anataka hata vita ujue amejoin group baya. Ujue ile group kuna mtu ana protect ye, na huyo mtu anamfunza hayo mambo mabaya. Kwa hivyo mzazi anatakiwa awe akiangalia mtoto wake behavior kama anaona inabadilika kama anaona amejua mengi hivyo tu ndio unaweza kujua wakati kama mtoto anaenda na watu ambao 
lazima awe anadalili hata ukijifanya akiwa alikuwa mbaya sana uone ana tena anajifanya mpole still anaweza kuwa ana tabia mbaya sio lazima uone ana ukali anaweza kujifanya mpole na alikuwa mbaya mwanzo ni alikuwa mkatili na unaona ameanza kupoa unafikiri ni woga umeingia lakini hapana kuna kitu anaficha ndio baadhi ya vitu wao wanafundi mnafundishwa maybe mkiingia katika magenge au ya ujambazi ama ni vipi hakuna kitu inafunzwa unajua ukiwa shule ukiwa shule mm-hmm. siku na muda mnafunzwa na mwalimu mmoja mm. na unaona kuna mtu anapata tuseme an A so A te, na kuna mwingine anapata D ama E na mko class mmoja mwalimu ni mmoja so inategemea inategemea na akili za mtu kuna mtu anaweza kuona kitu anakwambia hapa hapana hapa si pazuri mimi nakumbuka hata kuna rafiki yangu a cousin of mine nata aliwaliwa huko huko tuko sasa akaja kaniambia wanataka kwenda huko Australia wanafanya kufanya hivi na hivi nikamwambia yeye in Australia how to survive there is no way unaweza kufanya kitendo Australia ni Australia na survive na kwambia nilisoma gazeti on a Tuesday ambapo sasa my first cousin. So kuna watu wezi ku advice na kuna watu hao ni mbele. Na le kila zima anasukumwa na ule ku, ku, kutaka kufanya kitu hiki. Okay. John Kiliabiti tuko tunamalizia maybe kwa dakika moja kwa hivi sasa uh, kando maybe na kando na kuwa mshauri kwa wanafunzi na kadhalika na kwenda katika mashuleni kuambia watu kusiana na uhalifu labda kuna kitu kingine ambacho unafanya kwa hivi sasa. Um, hmm. Wakati mimi naishi nyumbani mm-hmm. lakini nakwambia kazi yangu nyingi sana ni kwenda kuogea na watu huko nikialikwa still nilikuwa na newspaper sometimes i read a write stories mimi hufanya kazi na kuligana vile nataka lakini wakati huu naendelea kuandika vitabu okay mm-hmm. kitu kingine maybe kwa sababu experience yako na crimes na kadhalika na kadhalika mm-hmm. maybe do you work with the government uh, wana ni shauri sana. Kila wakati wanataka kukuwa kitako kitako kujua kitu unaona naitwa mahali wananiambia sasa hapa unafikiria hivi na hivi ama vipi. Na kwambia kwanza hata kuna wakati nilikuwa na urafiki na the commission of police alikuwa anaitwa Bernard Jinu. Na sasa unaona wakati wa Mwakenya niliposhikwa niliabiu aka authorize niachiliwe. Nikashikwa mara ya pili na kubia wale watu walikuwa wanatutesa huko waliniambia hata huyu jino hapa mtalana eh hey, huku 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 and he was sacked kwa hivyo so you get, offers, kwa hivyo. you get offers from the government but you don't want no i don't i do not want that. but offers I, you get actually i do get offers i just want to relax to be who i am to stay with my people hmm? sio ni kitu kile mimi napigania when you are over 70 what else do you want in this world na mimi sitakaji sifikiria hata zile pesa mnafikiria bali ya pesa nyingi I want to live ile maisha ya hapa chini tu I am not poor and I don't want to be rich I want to be John hivyo tu Kiria Beti Thank you very much sir Shukra Asante sana kwa muda wako na asante sana kwa kuja katika studio zetu za radio maisha Mami. na thank you for sharing your experience sir hata mimi nimefurahi wale wametusikiza nimefurahi pia wajue nafikiri wamepata yao nimesema na wasalimia wote na watakia wakati mwema asante sana